口美味曲奇，工作状态满分。本节目由超好吃的趣多多曲奇独家冠名播出，实力高能进阶 ，offer 轻松到手。感谢惠普星 Book Pro 十四锐龙版联合赞助播出。兰蔻不屑你未来线上学习平台，赋能女大学生职业发展。本节目由兰蔻赞助播出。美味持久在线 ，offer 随时开炫。本节目由清爽根本停不下来的炫迈行业赞助播出 ，offer 令人心动。英式派伴你逐梦，感谢凭实力智领先行的东风本田英式派赞助播出。展露优雅真我，职场得心应手。本节目由时刻优雅的浪琴表赞助播出。本季令人心动的 offer 叫千呼万唤始归来，我们重新回归到了律政行业。我们这次呢是会通过不同领域的一个任务考核，最终只发出两个 offer。发布第一个案例分析，我重要强调的是，只有前两位符合条件的法律报告才能获得相应的 KPI。天哪，这个好难啊，压力好大的。这是一场跟时间的战斗，因为你必须要赶在别人之前，先要拿到这个通过的名额，就很难。肖、嗯、阳同学过关。呜呼，厉害。可以遗憾地宣布，其他同学不必作答了。公屏号已经过了。哎呀，虚惊一场。过了，他过了，他过了，他过了。这个心情很复杂，应该高兴，但是不高兴。好吧。完了，只有黄凯一个人还没交。他都没交，满脸的失落哎。嗯，这个确实打击太大了。欢迎大家来到腾讯视频自制的国内首档律政职场观察类真人秀《令人心动的 offer》第五季，欢迎加油团的各位成员！一口美味曲奇，工作状态满分。本节目由超超超好吃的趣多多曲奇独家冠名播出，实力高能进阶 ，offer 轻松到手。感谢惠普新 Book Pro 十四锐龙版联合赞助播出。兰蔻谱写你未来线上学习平台，赋能女大学生职业发展。本节目由兰蔻赞助播出。美味持久在线 ，offer 随时开炫。本节目由清爽根本停不下来的炫迈无糖口香糖行业赞助播出。offer 令人心动，英式派伴你逐梦。感谢凭实力智领先行的东风本田英式派赞助播出。这一季我们聚焦的是大湾区的律政职场，我们的观察视角落在深圳。这一整季当中呢，我们一共有十次推理排名的机会，如果有七次预测正确，我们就可以点亮七盏灯，为所有的实习生们争取一个额外的 offer 名额。非常遗憾的是，我们上一季呢，擦肩都不能叫擦肩而过啊，哥两条街算擦肩吗？<笑>算吧，<笑>就看有多宽的肩了。咱们已经看见对方了，就是没抓住啊。其实都都认识了，都已经。遥远的看见，但很遗憾错过了正确的答案。但是没有关系，我们后面还有九次推理的机会，各位一定要加油。没问题，加油。上一期的八位实习生是迎来了各自第一天的实习，第一次考察，一个下午的时间，结果。倒没有太出人意料哈、啊，肖阳算是一骑绝尘，对，然后紧接着胡明浩是紧随其后，嗯，剩下的六位呢，在房间里遗憾的探讨，在这一期当中，他们即将面临着全新的挑战，这一期他们也将迎来第二个课题的考核，谁会获得律师们的青睐？我们拭目以待。那事不宜迟，一起 VCR 好不好？来来，先看，看起来，看起来，看起来，来吧，来吧，先看，先看。新的一天，深圳真是一座年轻的城市。看路上，我我特别喜欢落雨，它看起来很严肃，但是它一直能给人那种很温暖的感觉。对，这个特别讲一下，像就是如果涉及到一些 potential 的 breach， 或者是说涉及到一些投行的 interest， 嗯，刘丽比昨天更美了。你昨天，你昨天来的早吗
喜欢他第一个人，第四个，第四个，第四个来了。你俩就差不多。对，我是第二个来的。他都熟了，感觉。什么玩意儿？你们来的好像还挺早的。落绿在那个茶水间吗？如果比如说大家已经是有对 IPO 具体项目上面的这些呃细节，然后是想要跟我们直接分享，你们有人用过打印机吗？昨天那个梁威和哎，昨天他们俩好像都用过。需要用电脑吗？应该要吧，应该文件打开就能直接打吧。好。那么他在打印昨天报告，我想打印出来问一下。那我也打一下吧，赶紧的先打完。感觉这，嗯，不抛弃，不放弃。课题结束了，他对自己的这个要求还在。雅琪，这下播了啊！炳<笑><笑>飞，帮个忙，把他们所有的报告打一份放我这儿，我发给你。进，刘律，可以和您聊一会儿吗？嗯、来，我真的很佩服这种主动去交流的，就是回去以后写的。嗯，昨天下午一直没交的一个状态是，一开始就写的比较慢，然后思绪就有想到很多凌乱的点，但是没有一个逻辑，对，就是一个体系，不知道怎么把我们串起来、嗯嗯。那为什么你不想交呢？你有没有想过律师助理的工作？嗯。是要承担什么样的功能和作用？哪怕是很凌乱的点，为什么不想交呢？呃，一个是需要展示出来。我，我是想，如果我交了，可能老师们就是看到的也是一个很不好的成品，就是可能也会让老师失望，然后就想多思考一下。等到越到后面，其实就越不太敢敢交了。哦、嗯，你现在起步是很晚的，你现在才学了一年。嗯嗯，但是基本的法律你都学了，对。但是你学的这些课程之间，你没有架构成一个整体的体系，那遇到实际的问题开始你就分析不了了。对，这就好比你学数学的时候，我知道一个公式，但你会发现高考数学到最后几道大题它难在哪儿？嗯，它难在这些公式的运用和叠加，它不是简单的考你一个公式。嗯，法律是一样的道理，无论是人文科学还是社会科学，你知道某个单独的知识点，它们排列组合在一起，你怎么样设计方案？你方案设计的越好，你越不会被人工智能所取代。说的真清楚，这是个好律师，也是个好老师、啊。我们来看看你的报告哈。嗯。哎，其实刘律这个讲的还挺对的。嗯。有很多法条或者知识点，它就是公式。对。但是你怎么用的话，挺难。哦。你要告诉客户，我们要做这三方面。你现在都写了啊、哦，我都写了，我。Hello。我习惯穿高跟鞋，穿不惯平底鞋。真假的？正好相反。<笑>我要锻炼，锻炼穿高跟鞋。Hello， Hello， 大家早安、啊。早安。你看到这个题目，你首先是怎么思考的？就是你的逻辑。呃，我觉得主要一个点就是民事当中复杂的一个刑事判断，一个比较合理的策略是先是从这个刑事判断来入手，我们先解决刑事问题，然后再解决赔偿金的问题。陈律来了啊，陈律哥，到。这个等一下，同学们，等一下，我们就会邮件的方式把昨天的大家 KPI 的完成情况邮件发送给大家，好吧？好，哇。邮件，救命啊！还能看到自己的分数是这个意思吗？我们今年的考核机制有特别的一点，我们增加了 KPI 的考核，也是说不同难度的任务对应着不同的 KPI 级别。什么时候会收到？刷邮件可是个痛苦的活儿。只有最终达到一百点以上的实习生，才有可能具有竞争 offer 的资格。也就是说，你如果没有达到一百点，你连竞争资格都没有。
发邮件的。啊。会不会只有前两名是有有分的？六个零分吗？什么什么什么？第一名，我肯定是肖阳啊，肖阳。他到百分之二十了，一共他们有九个课题，他这就百分之二十了，就五分之一了，厉害。第二名是百分之十，后面好像全部是零，嗯，因为没通过。哦。Oh. 就，就我们开篇。就是当天，当天考试，第二天出结果。我我要来考一个月的试，我刚从本科结束的考试，然后现在又来考试。没事，你不是应该也挺多考试的，做个铺垫吧。<笑>真会安慰人，<笑>真的。<笑>上一期他说，哎，你们要是有一个人过了，我们是不是就可以走了？哎、对，那个事儿真棒。<笑>律师也会挨打的吧？应该。<笑><笑>进，刘丽，您这会儿方便，我看一下我们昨天自己打了是吧？对，我打了，这是第二第二稿。嗯，你的破题破的其实是挺好的。我们第二次给你过的原因就是我们觉得整个体系上是有了，第一次没给你过的原因就是觉得我们整体体系上差了一些。第一次就是主要还是没没有，它是一个刑名交叉的案件。对，这个案子说白了，刑事程序往前走，是为了在民事诉讼当中得到一个重要的证据。对，这是它的顶层架构。为什么我们给肖阳过？就是因为肖阳最早在第一轮的时候把这个顶层架构建立起来了，而且明确的去解决了这个问题，提出了一个终止审理的方案。最主要矛盾抓在这。他其实，在底层上分析的没有你好，复议呀、啊、复核呀，他还没有分析除外条款和民法典的适用，但是他顶层架构有了，所以第一遍我们就给他过了。嗯，总体来说呢，我们这次设的分数线是六十分通过，所以你也好，肖阳也好，你们都是六十分过的。但是如果说我们最后转正的话，这个分数线会提高到八十分。哇哇！所以这次过了。不代表你们符合我们最后的转正标准，明白？嗯，这合理啊，啊、嗯，合理合理，严师出高徒、哦。好，谢谢刘律。嗯，没事。进。哎，他们都找刘律，因为知道他会说实话。没事。又改了吗？我。我我其实我现在觉得我最大的问题还是整个的逻辑。嗯。嗯我先来说一下啊，你这个报告最大的问题是它就不是一份报告，<笑>就整个的从基本的形式上来说就不行嗯，嗯，包括我们昨天也在讨论，就是如果要给你提意见的话，可能要最从最基本功开始教你，嗯，<笑>好直接，我喜欢，嗯，我也喜欢，你这个用人力的话说，你这个像是给家里亲戚写的一封信。这是的问题，然后这是一个形式啊，我们再说实体，受益权和受益权，完全是两个概念了。受益权，你还是没有改，法律规定是受益权吧？受益权，为什么这里有受益权？你整个在校对的过程中，你会发现很多这样的问题，嗯，包括林小爱、小林爱、挖克受益权和受益权啊，嗯，细心的问题，嗯，然后来看。做一个法律分析报告，正常的是事实部分、分析部分、建议部分三大块。我去找大家老师问一下。哎
，哎，幺零一。啊，请坐。我觉得首先你刚才跟我讲这个整体的。问题的解决思路的话，其实就是我个人还是比较认同的这样子的。嗯、我觉得这个是非常不错的。现在那个杀千刀的正在向保险公司要我女儿的死亡赔偿金呢，我该怎么办？你要假设这是一个真实的场景。嗯。最重点的应该还是把你的专业性的基础和专业能力，呃，再夯实一下。嗯嗯，这是最宝贵的部分啊，就是一对一的聊，这成长速度多快。是的，是的。好 ，KPI 公布了，各位觉得他对哪位实习生的刺激最大？哎，你们注意到那个 Kim Kim 少女，有点不甘心的意思吗？哎，有一点，我看那个眼神哈，挑了两下，有点斗志起来了。对，我觉得 Kim 那位少女啊，就是那种过安检的时候，身上没带金属都会都会响，因为她有钢铁般的意志，你知道吗？她是一个，她有那种，她就是，她就是感觉我必须要把她。<笑>他就感觉为什么我本来很厉害，我为什么没有？居然我没有到，没有 KPI。他有那个感觉，他有一股。有的，有的，有的。小童呢？觉得哪一位实习生看听到这个结果之后心里？我觉得大家都挺有压力的，除了第一名以外。肖阳，我都很难想到什么事儿会给他带来压力。肖阳就属于典型的别人家的孩子。嗯，对，就是为什么人家家就怎么这么厉害？肖阳说话就是那种特别厉害哈。说我们家也没多大，就是吧，我四岁的时候从阳台掉下去，十二岁才才才才才才才才到地面上。<笑>但是一个很好的现象就是大家都主动去找导师沟通了，嗯，比比上一期的那个状态、积极性都要更好了。可是我觉得雅琪的那个话是挺直接的，还没涉及到专业的部分呢，就是他整个感觉。从整个很泛的范畴，就感觉已经不太是正在彻底的纠正他，这有点狠。你这个报告最大的问题是，它就不是一份报告，<笑>就整个的从基本的形式上来说就不行嗯。嗯，如果要给你提意见的话，可能要最从最基本功开始教你。嗯，<笑>这有点狠。不狠，就得这样。真的吗？一针见血，多好。对，就得就直接啊，这么狠吗？哪有时间跟他说废话？肯定得直接。你在职场里，你花时间是为了成长，就是别别把就把情绪先放掉，咱先解决这个问题。对于我来说，我是最想要的。我到这个职场上就是要解决它。你告诉我，然后我能不能改？我不能改，你教我怎么改。我就想获得进步，我不想获得你。对我的呵护，所以你是很喜欢说话很直接的。我就我就希望他决绝的告诉我，因为我爸妈就是特别的呵护。你也是想买鞭子去是不是？对我、就是、我不跟你说我要别人，就是我需要这个东西。但是我觉得，就是作为一个十九岁的人来说的话，我觉得就是别人如果呃一直编我的话。我可能会受不了。小陀螺，你开始转。<笑>对，但是就是我可能会觉得说，如果有一个度，就是可能说在一些事情上他说了，那呃，他有些时候也不这样表达，我可能会就会更好受一些。但是如果说对一直就是特别坚决的来告诉我，就是一针见血的指出我的问题的话，我可能会多次之后我会产生自我怀疑。其实这个跟每个人性格不一样，是是是，对，因材施教的嘛。是的，而且跟导师性格也不一样。你看是不是刘律，他就特别直接，反而大家先找他。对的。然后刚才我们还有人律、落律啊，后面我也很好奇，如果那种抗压能力强、成长优先的这一类碰到刘律，两个人就风风火火、风火轮往前飞。但如果有一类，你看你刚才说的，你要一直这样鞭挞我吧，我就会自我怀疑，他反而适合人律这种，对，和风细雨，对,对,对吧？然后划分两半。小明哥如果自己是领导的时候，会是什么风格？是直接的说话的风格吗？小明哥的领导风格，咱们不都熟很熟悉吗？是<笑><笑>，要不我觉得，那是当年了，好吗？那是当年不一样，每年有新的风格。我那个是因为杨子把手给挤了。他说：“我觉得我不用去医院。”当时他手都紫了。我跟他说：“我不要你觉得，我要我觉得。”现在的最大的一个问题是，网络上都不看什么原因，大家都跟风说。对，不，他不,不看前后语，他不知道我其实是因为我担心他，我怕他不去医院。后来我陪他去医院，医院过程中不让拍，就整个过程都没有。哦，是这个原因。对，但是如果生活中我对我的员工是分人的。
，有些人跟在名人身边或者大公司里边，他就会有一些。张扬啊，或有一些飘飘然，那有些人你就需要一针见血的告诉他，你不能这样子，你这样的会毁了你自己。但有些人呢，就属于工工作很努力啊，比如说像胡明昊这种的，但是心很重。嗯，心那你对他这方面有所了解，你就要先给予他肯定啊。对对对，鼓励是教育啊，告诉他，其实你已经做得很好了，但是你还是依然有一些问题不够好。所以我觉得一个好的领导和聪明的领导是因地制宜的啊，是看到什么样子的人要分什么样子的话去说。如果我们是员工，我们自己也要做好职场的这个摔打的准备，就你也不可能指望着别人都跟你说好话，这也是不对的，对不对？对，管理学的干货，是不是干货满满？<笑>当然了，这只是第一次的课题考核了。职场生涯是山高路远，接下来他们还会遇到什么挑战 ？VCR 一起来看。来吧，开始养生了。续续命。呃，同学们注意一下，一会儿我们。十一点五十五，在一号会议室集合，发布第二个案例。一会儿见。哦，一天一站啊。啊，每天都要整个案例吗？感觉可能男的要去两天一个吧。哎呦我天，救命！救命啊！永远在救命。<笑>对，他的口头禅。<笑>救命美少女。<笑>对，但这就是他们人生成长最高速的一个月了，实践中成长。他是说五十五分要进去吗？对。现在五十一分。现在要去了。对。现在过去吧。今天应该只带一个本子就够了。对。天哪、啊，我哎，好害怕要坐到前面去，救命了！我昨天坐的那个位置，今天轮到你。哎呀，第二个课题，今天是人力发布，嗯，哎呀。同学们，中午好。老师好。哎，坐坐坐坐坐坐坐坐坐。昨天感觉怎么样？一言难尽，确实是。沉默了。<笑>那个，没事啊，都翻篇了。那个案例一的事情就都翻篇了。从今天开始，咱们开始准备这个案例二。在座的同学们有没有听说过 AI 工具？那有谁用过吗？实际操作过，运用过？那胡明浩，你说一下什么感受？感受就是，如果不需要进行智力判断的一些内容，人工智能可以处理的比较好。但是不能期待它有常识，还有不能期待它懂人情世故。而且有时候它会，呃，为了完成你的指令，编造一些法律法律渊源。我也用过，我也是这种感觉，就是它可以自己组织语言，它更像写一篇就是，呃，没有那么专业的小小作文，专业性比较欠缺。对。高科技会给我们带来很多福利啊，另一方面呢，背后也会有一些这个潜在的这种法律和实践中的一些问题。像今天我们要讨论的这个案例呢，呃，就是一个跟人工智能相关的可能潜在的一个侵权的一个争议啊，就是有一个网络作家叫小安，从二零二二年开始使用这个 AIGC， 也就是生成式人工智能技术啊，通过引导的方式创作自己的小说。他要求这 AI 结合一位当代知名小说家经典作品中的人物的谐音和人物特点，融入一位外国的当代知名作家的经典作品和故事结构啊和写作风格，创作出不同题材的这个小说。这个就是一些 AIGC 帮他去进行创作的一些具体步骤。第一步呢，就是要求 AIGC 总结出。两部小说的这个人物小传，呃，剧情梗概、情节要素和写作风格
。第二步呢，要求 AIGC 在上述要素信息的基础上，输出不同类型小说的故事大纲和各大篇章，并在 AIGC 给到每轮的反馈成果后，向 AI 提出自己的调整要求。AIGC 输出满足要求后，蒋安会指令 AIGC 逐步去细化文本，直到 AIGC 分级输出全部小说文本。小安会在 AIGC 的对话中不断告诉这个 AIGC 要求避开与原著的近似点啊，只能借鉴，不能抄袭。通过这样的方式啊，小安突然就成了一个高产的作家，不到一个月的时间里面出了九部备注了创作的小说为 AI 辅助作品的这样的一些网络作品。并且呢，在网络上进行销售，而且销量还不错啊，收益啊和关注度也就在持续增加。那么，同时问题也就来了啊，就是其中一部呢，影响力会越来越大。然后这部小说呢，引起了所涉版权方的注意，认为该小说的内容呢，和旗下版权作品存在的实质性的相似。版权方以著作权侵权为由，向小安提起了诉讼，啊，要求进行赔偿并下架相关作品。后续我也会通过邮箱把这个小说的文字啊发给大家啊，供大家参考。我们今天的辩论的焦点就是运用这个 A I G C 工具进行文学创作是否构成相关权利人的侵权行为。我们需要呢以一次案件的焦点展开四对四的团队辩论，正方代表版权方，反方代表 A I G C 的用户小安。要辩论了、哦，就打起来了，有点难啊，这个，就涉及到 AI 这种很前沿，它其实也没有什么很明确的规定。获胜的队伍，整个队伍每个人都将获得百分之十的 KPI、嗯。第一个案例中啊，我们有两位优先通过的同学，肖阳和胡明浩，所以呢，我们这次辩论呢，就由这两位同学分别担任两队的队长。哦。当队长，先把他俩拆了，各带一队。本次话题啊，涉及这个呃 AI， 所以我们呢这个分组又要用 AI GC 形式来进行。啊、AI 分组 ，AI 给他们分啊？对，你可以问他任何问题，对，他会回答你。四人一组，分为两组，怎么分呢？就是除了两名队长以外啊，咱们其他的同学们啊。都要想一个与这次辩题相关的自己的特点到我这儿来，然后输入这个对话框，我们来看看这个 A I G C 给大家怎么分，<笑>还有点意思啊。呃，肖阳同学因为在第一轮呢第一个过关，所以呢他有一个优先权，可以优先选择持方或者优先选择这个 A I G C 分出来的两个组中的任何一组，选方还是选人？每一个人一个关键词，好吧？那我们先，如果谁准备好了，可以先说一下。王雨桐啊，没有，我还没准备好。好，大家想一想啊，不着急。那当然要写漂亮俩字了。行<笑><笑>。想好了吗，柯美丽？你说。我的关键词就是关键词。嗯，什么？我会在题目里找关键词，比较厉害。哦，找点，就是擅长寻找关键词。对。那那你过来输入一下。你这样写吧，擅长寻找关键词。对。还有谁准备好了？你说。善于抓对方的弱点。哇，这个评价很高哎。那我就写逻辑吧。好。嗯，呃，我应该是精准的表达。我思维比较发散。有方向感之后的材料整合。他给自己定位是一个辅助。大家都是各有所长啊。那我们来见证奇迹的时刻了啊。一、二、三
，分好了，还理由。妈呀，太厉害了！哦，他还能给出详细的分析，哇，分析啊。不，你们觉得说的对吗？这样分组可以在每个小组中平衡的分配不同的特点和技能。朱硕莹寻擅长寻找关键词一样。哇，肖阳同学，你怎么选？你是先选池方还是按照他这个选的？他选他站哪方，也可以选他站哪组。正方代表版权方，反方代表 A I G C 的用户小安。我我觉得组员比较重要，所以我可能先选组员吧。好啊，他选组员啊？哎，不应该选题吗？他先选了队友，对，或者他相信某一队可能更加适合自己，能够打配合。那个队友里有是不是有一两个关键人物？比如说 Kim 或者谁会让他做出一个？那我选组一吧。对，确定吗？确定。啊，他选了组一耶。那你们呢？明天的分组就是肖阳、吴良威、汪雨桐、朱彻颖。果然有 Kim， 这样很平衡。那第二组的组长，你有这个权利来选择池方。我能问他哪昌比较平，比较简单<笑><笑>啊，你要问他，朋友，他没有你判断的准。可爱。不行。想一下。剩剩下跟我分到一组的几个人有想法吗？你们喜欢哪个？我个人，我可能觉得金泉会好打一些。好、哦，嗯。对，对你们再商量一下。所以就是你比较偏偏倾向于选，白月光，可能偏向一些，但大家可以商量一下。其实我觉得现在没有特别的一个偏向性，对。人，我也还不确定。行，那就我们选正方。侵权，侵权。好的，啊，以肖阳为组长的第一组，那就是反方，是代表 A G C 用户小安。嗯，好。今天晚上十二点之前，你们需要把你们准备好的相关的观点形成一份完整的立论材料，啊，发到我的邮箱。我们正式的辩论时间是定在明天下午两点钟正式开始，正式辩论前也可以根据你们的需要去改进你们的辩论材料。大家就加油了，明天下午见。好。我现在先，要不先一开一开始先 brainstorm 一下，要不大家可能各自搜搜一些重的东西。我们这方不太好说，没有，我觉得我们方比较好。直觉我都觉得是不侵权的，可以到你擅长的了。我觉得不不侵权难吧？我也觉得不侵权难。哦，关键得看那个法官是不是 AI。<笑>法官是 AI 的话，那应该不侵权。<笑>对对，到那个时候得看是到底谁判这事儿。<笑>呃，刚刚里面提到了 AI， 最近一年很火这个话题，嗯、然后科技圈呢。包括现在到伦理界、法律圈的都在关注类似的问题，就我就非常喜欢这个话题的设置，它直击现在整个法律的最前沿探讨的问题。现行法律也没有明确的界定，所以需要这些年轻人真的把我们的认知往前边界啊不断的推进。我就是我是看过那个写歌拿那个。我听说过，比如说你想写一个谁什么样风格的歌，然后把那个字儿都全打进去，他就会自动给你出一堆。我看完之后会非常反对这样的东西出现，我觉得我们人类已经疯了，<笑>就自个儿想方设法发明一个东西代代替我自己吗？代替我自己。<笑>而且我觉得那个 AI 这个这个东西特别摧摧毁艺术行业，因为艺术行业很多时候是按错误。然后才才才做出了一个特别就神奇的事儿，这东西本来不应该这么干，但是就是因为条件或者各种各样因素，它错了，然后但是它反而变成了一个很厉害的一个东西。但是 AI 是永远都是对的，它就它的创新只能是在重复我们的精华，它不能直接创造出一个新的这种这种人特别有人性的东西。像我们老师他们也在说，就是其实。
只要去录一些自己的声音，它 AI 就能自动的把你的声音全部都给合成了。Okay, 那么它也可以去播新闻，它也可以去做各种各样的什么电台的节目，其实根本不需要真人了。对，其实对我们来说，学习的学生也是很有影响的，因为他是没有语气的，然后，对他他的节奏也是统一的，就是哒哒哒哒哒哒哒，像机关枪一样的。就如果你长期接受那样一个语流，之后在你的播读的时候，你可能就会忘掉你所学的一些东西，你就被他给带走了。AI 三点零之前是你通过已有的语料进行现有所有规律的推演，但是到四点零的时候，你可以规定它说百分之八十对，但百分之二十要不符合我的逻辑要突破。你甚至可以加加，比如说你要有百分之六十的情绪加百分之四十的理性，你都可以调，你可以训练它，它你要它错它就可以错，要它对它可以，要错多少分它可以错多少分。然后还有一个问题就是很现实生活中就是诈骗，对，坏人呢就可以用。你的模拟的声音，或者甚至于模拟的脸，生成的 AI 生成的脸去骗人。我我自己也碰到过一个事情。我跟刘亦菲去参加一个活动，然后隔了很久之后，有一个朋友发了我一段视频，说：“哎，你们俩给他代言了。”然后我上去一看，哎，还真是。然后我，但是我一想，哎，不对呀、啊，我跟刘亦菲明明可能是在另外一个品牌活动上，为什么我们俩？会给他代言，而且说的话什么的也都是这个品牌，我都开始恍惚了。我说是不是我自己代言了？<笑>我忘了。<笑>后来发现就是人家 AI 合成的，他模拟我的声音，模拟我的样子，连嘴型都能给你合得上去，不活了。嗯，非常的没有必要。我就是人类，就是一个字儿作是吧？就是，就是总得我们得把得把自个儿给弄死。但说实话，还不是人类作，技术发展有它内在的轨迹。而且我们就整个人类历史的习惯就是科技跑在前面，伦理挂在后面。一旦伦理掉得太远，就会有悲剧和灾难。所以我们的法律也是不断在变的。对了，我们马上已经敏锐地意识到它里面有相当多的法律纠纷会从当中出现。所以这个时候这个话题或者这个课题就适时地提出来了，想问一问运晨，就是站在这个你律师专业的角度，这个这个维权案件本身难点是在哪里？啊、哦，我觉得首先，因为 AI 它是一个很新的东西，所以目前法律它没有一个明确的规定的情况下，就是两队的人都必须要用一些，比如说法协理论，或者说一些相关的一些类似的法律，然后呢，成为他们论述的依据，然后去论述，这个就很考验功底。其次的话，那正方就要去论证他到底是是怎么侵权的，他侵犯的是什么权。那他侵犯权利之后，他这个是不是构成要件是符合的？他需要一个比较完整的一个东西，对，甚至说侵权的主体他可不可能是 AI， 对吧？如果说他是作者的话，那可能这个 AI 也可能侵权，但他本身他不是一个人或者是法人的主体，他没办法承担责任，那这个责任由谁来承担？然后我觉得这个辩题里面的话，可能反方会更难一点的原因是在于，因为反方需要猜正方到底说是要侵什么权。如果正方他说他侵犯了著作权里面某一个 A 权利，那他如果准备的是反驳的是 B 权利，那他在场上的话就没法那个去说，所以他可能要准备的非常的全。不管你举出什么样的侵权，我们都是没有侵权的。另外，就你刚才说这个侵权的主体，对，是到底是谁？是 AI 还是指的人是吗？就是你必须要去探讨这个可能性，就是在这里面侵权的主体到底是谁？就是一般来讲，可能就是题目里面那个小安嘛，对吧对？对。但是那个 AI 它本身它在里面是一个什么样的身份，你也要去先去界定它。但是有一个问题啊，这就像是，呃，一个人拿了枪去杀了另外一个人，那难道能说是枪的错误吗？那肯定还是人的错误。但是现在法律它前沿啊，有在探讨，就是说 AI 它到底能不能成为一个作者，具备这个身份？你想想，如果这把枪它可以决定它什么时候开呢？对，对，它自己有决定的意识的时候，它就有可能是主体。对，我拿了一把枪，但这个枪上面绑定了一个 AI， 这个 AI 能自己判断什么情况下条件一旦满足，那么我就自动开枪。所以我拿着这把枪，它开了，是。我拿的人要负责，还是枪决定开的这个 AI 的程序要负责，还是设定了那几条触发条件的设定者要负责？这里面有多个主体。妈呀，做 AI 真的太难了，比做人还难。<笑>
。呃，我们聊了很多，我们不知道八位对于这个问题会有他们怎样的切入点，以及会怎样来进行准备。时间只有一天，压力其实很大。接下来 VCR 一起来看八位的备战。拿起精神来学吧！你才华多多，聪明多多。我现在是事情多多。这不是还有趣多多吗？来一块，找回状态。超多香浓巧克力味豆，碰撞酥脆曲奇，超脆超浓郁。状态满分，想法就像巧克力味豆一样多。一口美味曲奇，工作状态满分。我也想来一块趣多多，工作放松，社交破冰，加班小饿，都要来一块超好吃的趣多多。快来购买超多巧克力味豆的美味曲奇趣多多，时刻让你状态满分。赶快去买趣多多，还有千万现金红包等你瓜分。我觉得咱们开个会吧，可以。我们先安排一下这个时间的安排吧。对。我觉得我们各自可以准备一些个人负责的论点。OK， 嗯嗯，好，那我们现在就用一个小时的时间，大家消化一下那些材料。嗯，好，可以，可以，可以，可以，可以。OK， 然后我们就一起整合，大概是今天晚上六点左右，我们再把大家的论点聚集起来一起看。初步的那个 ，OK， 可以，嗯。我怎么感觉 Kim 更像组长的感觉？嗯，他在安排。他更有 leader 的气质，他这样一个角色非常重要。嗯，分布好所有人的职能，还有时间表的出现。我觉得，要不我们把 internal deadline 就定在八点。八点。今晚八点钟好吗？八<笑><笑>点半要回家健身了，就快快快快快！这是真的想做运动。因为我们其实我们困在办公室里，可能没什么灵感，我们反而回家去洗洗澡或者是做做运动，可能灵感马上不会来。<笑>大家沉默。这些你们觉得可以吗？可以，可以。可以那我们现在可以回去看材料，看材料。对然后找的过程中，我觉得可以侧重一点，就是，比如我们俩可以找正方的观点，你负责找反方的观点。哦、行呀、啊。得看一下他具体的那个小说长什么样。可以可以。OK。快快做完，快快晚上回家。我们回去就可以讨论。别了吧。哦，你你不加班是吗？我以生命担保，八点钟绝对走不了。我没见过任何一次讨论，到 deadline 的时候可以出来最后论点的。我们现在非常担忧这个每天 Kim 的行程，<笑>是昨天就已经耽误他了，是今天就<笑>姐姐该生气了，是的。你吃饭，先吃饭。开吃开吃。你们两个住一起吗？对，我们俩睡一个。我们两个也是这么巧，这么巧合。那么他们也是啊。他说我们一边二边三边四边怎么定？我们就选个一边就一边和四边就选一次就行了。反正只有跟大家都陪变。对。感觉我们中间应该辩论辩论经历最多。是。嗯。我一般都是来模仿，就模仿他是跟法官辩论，不需要跟对面待着。你们是哪个模拟法庭的？我之前打 Vis 和 Dress Up。嗯，这个很厉害吗？对，他跟普通那种辩论不太一样，他是重点是要说服我们那个法官采取他的一个意见。你之前说你在法大还是南大？南大。哎，你们是法大，我们可能碰到有碰到你了。没有没有，湖北大的。山大，我应该在山大吗？哦。我把照片拿，拍出来，你看你认不认识？这俩人你认识吗？嗯，好眼熟啊！救命！对啊，对啊，就是你们队是吧？对啊，我们队的。<笑>我就记得我们碰到人老大了。<笑>哇，老对手啊！是。原来命运的齿轮在那个时候就已经转动。<笑>真的是。然后。
，我们在这吃个饭行吗？当然了，我们 OK， 你们也在吃，看你们讨论。我们，你们也可以讨论。<笑>那那倒也不必。所以现在去会议室。去会议室吧，去去一号。好，好香啊！我们永远都是比正方慢了一个节奏。没事，我们就是一整个。佛系组，嗯，佛系组嘛，确实挺佛系。你觉得对对面谁是主主编？队长吧，队长，队长，队长。嗯，我觉得胡明浩就是属于这种，嗯，有担当型的队长，跟我不太一样。那他是，他是佛系队长，综合型，对，佛系。没有你也是，你也是。那我明天。对抗胡明浩的任务就交给我，他来对抗胡明浩。对，蓝威把最棘手的拦到自己这儿。行行，交给你。好。可以，我跟你说，梁威是是狠的。哎，他之前都没有展现过这么自信的一面。没有，他觉得那个特别学术类的，我现在还比不了你。但是这种我还是能跟你杠杠一杠啊，针锋相对的哈。那咱们去会议室。咱们大体的策略还是两个方向：小安创作的小说与暗示版权小说不存在实质相似性，这是第一点。第二个是小安这个责任不应该由他来承担，即使构成了侵权，这个侵权行为的实施者并不是小安，并不是这个 AI 的使用者，而是 AI 的提供者。那实质相似性，它的这个设立的初衷是什么？那 AI 生成的关键是，咱们可以查看一下司法判例是在哪些情况下或者哪些要素。对，因为其实现在已经很多一些相关于 AI 的一些判决了，那这些判决可以辅助说明一些事情，因为他们现在也不是出庭嘛，只是在辩论。那如果有一个确实的判例的话，那这个支持力度是很强的。明白了，要求同案同判嘛，你以前这么判，你现在这么判才公平嘛。明白，嗯。包括在判决里面，法官会对于为何我要这么判，会有一个很详细的解释，那你就可以去参考他的一些思路。实质相似性还有一些判断标准，我觉得咱们得概括出来这本小说的具体情节是什么。就是我借鉴 A 只借鉴了名字，借鉴 B 只借鉴了这个情节，都均不构成这个实质相似。名字不会。对。听得懂能能能听得懂我们刚才的？我听得懂，<笑>听得懂。听、嗯，我觉得我们可能得说慢一点。嗯，你们说，我听不懂我会说的。哎，好。<笑> King 好酷啊、哦！你好可爱啊！他听和说是需要一个过程的，他要转换。我刚刚在群里发了几篇文章，你们看一下。嗯、好，谢谢。对，然后总总总结一下。你们有什么新的想法，你们继续发散一下。他们如果诉我们的话，应该说的是侵犯我们的改编权。改编权，我刚看了一下定义，是要求创作出具有独创性的新作品的权利。所以，如果那个 AI 生成的作品它并不具有独创性，就是它并不受著作权法保护的话，我们连改编权都不构成。它改编怎么会有独创性啊？第十条第十四项。我觉得这逻辑有点问题，就是我不太能 get 到你的点，就是即使就是我们侵犯他们的权利，侵犯什么权利呢？就是改编权呀。他是在预设对方一定会打改编权的这个点，但是改编权的构成要件有两个点，嗯嗯，第一个是满足改编，第二个是形成了新的作品，嗯嗯，如果我们虽然改编了，但是没有形成新的作品。我们权利归属不在我这儿，嗯，那就不构成侵权。嗯，我也是在看这个点。哦，对吧？啊，这是一个案例，叫北京
。律师事务所诉那个。哦，我也在看。啊，是吗？嗯。哎，哎，还有点犹豫。当然只是一个点，我觉得没有。我我我我我的感受，我总感觉这里的逻辑有点问题，因为不管你这本身是不是一个作品，但是你的侵权行为是存在的。我想问一下，如果要是说他那个 AI 创作出来的不是作品的话，那他是什么定义呢？就是创作出来那篇文稿是一个什么属性？我也不知道，我被他们骂。<笑>有没有什么小黑板？我都很想写一下，啊、我找个小黑板。有一个，开启你的演讲吧。对对，你先说。对，嗯。嗯首先，两个关键词，一个是权，一个是行为。著作权分为两大块，一个是人生。一个是财产，那最后我们确定了是改编权。改编权如果要构成侵犯改编权的构成要件，总共有两点：一个是独创性，还有一个是形成一个作品。无论是从独创性角度还是从作品角度，我们都可以把对面击翻。然后作品的话，我们刚才说了呀，一个是。独创性角度，还有一个是 AI 的角度。AI 生成的东西，它到底是不是作品？我们分三个学说。第一个不是作品，我们直接 win 了呀。我们终极目标就是让它不是作品啊，不是作品不受著作权保护呀，不受著作权保护，我都不需要承担相应的权利义务啊，直接 win。第二个是作品，但是是谁的作品？是 AI 公司或者其他人。反正不是我们小安的，那别人承担相应的后果跟我没关系。第三个是小安的，这条路死了吗？没有死，为什么？即使它是一个作品，我们只有一条生路是什么？它没有实质相似性，我们就可以赢，其余就必输。哇，他很自信啊，这么坚定吗？转，赢了，<笑>在自己舒服的领域里面就非常的自信。<笑>现在可以理解了吗？嗯嗯嗯，可以。那我现在就是在我现在目前在做的工作是，呃，你的那个。要不你可以找一些相关的。那不，要不我们根据这个分工来做吧，好不？那我来这个财产财产权。那肖阳就准备独创性。独创性我也可以。好，我跟他一起写吧。很好，很好，终于终于步入正轨了。我们<笑>这组感觉除了他都是组长。<笑>哈哈哈哈哈！你撞玻璃上，就是满脑子沉浸在最高的一一番推理当中，有点被自己甩到，行，自信走起来。你你边走路边玩手机。出来走走，喝点水，冷静一下。我感觉肖阳也是被绕进去了，有一点。没错，肖阳，我不确定是他自己没有理清楚，还是说他的性格上就不太强势。他有点软哈，他想要听大家的意见，但是不够强硬。对，是梁威在这方面特别厉害，是吧？他本身是、嗯、梁威显得特别厉害，显得特别厉害，是不是？注意这个关键词，显得。<笑>他有一种直觉，但这种直觉经不经得起对方？狂风暴雨攻击的减震、嗯，他没有过这样丰富的经验、哦，所以当这个直觉有一个点通了，他就会有强烈的开心感。嗯，你们应该按我来答，按我答肯定赢了。是是是，那那那只能说肖阳老师自个儿没想明白、嗯，他如果是自个儿很坚定能想明白，梁威那儿再玩 swagger 也没有任何用，对不对？然后，看看另外一个组讨论的咋样。我们定的那个时间安排，明天就十五号，呃，下午两点。那吃完午饭这段时间，大家就熟悉熟悉稿子，看看成果。十四号二十四点要交稿。我觉得我们不能把太多时间再放在看材料上了。那我们先暂定看材料，看到八点半。那就八点半到十点半，咱把稿整出来。十点半到十二点就开始先磨。
。哇，他们看材料就看到八点半，他们要比那边晚很多。对。看案子，看案子。啊、uh, ，还有个问题就是，刚刚不是还说就是到底侵犯哪些权利？对对，其实就是著作权，就是著作权。而且著作权其实也是一一一套权利，出于严谨，还有具体指出他侵犯了著作权里面哪个权利。对的，改编权，改编权，改变作品，创作出具有独创性的新作品的权利。对，可能就这一个，因为其他的都是针对那个作品本身的。但是人工智能产生报告，它是不是著作权客体？如果它连著作权客体都不是的话，那是从哪个点侵权呢？文的好，对哈、哦，你这个问题也挺关键的。但是，这个 AI 作品它是否有著作权，跟它是否侵侵犯了别人没有什么关系，是两个事儿。为什么呀？被侵权的对象必须是要有著作权，所以侵犯它才能叫侵权。可是侵权的主体，并不需要有。就是你你的意思就是这个 AI 生成这个作品不需要是？对，不需要是作品，不需要有著作权。对啊，就是说其实是看的还是行为，就是跟那个作品本身是没有关系。对。就是你有没有使用他的作品？你改编了他的作品？呃，你有主观过错的情况下让他就是遭受了损失，而且有因果关系。我 get 到你了，而且他确实就没在要件里，他没有说只有作品才能侵犯作品。他看起来像个队长，对，因为他一直在有自己的想法，然后给大家引导，因为他清晰，对他一说完，对方马上就无话可说了。是的，所有的当大家逻辑开始乱的时候，他能特别清晰明了的说出最本质的底层的那个逻辑。就是我觉得你们的那个逻辑点有点奇怪，就是你必须得受著作权的保护，这样你的侵害才能被著作权评价。可能是这个意思对吧？但这不合理啊。比如说 A 对 B 侵权对吧？这个作品的判定它是针对这个受保护的 B， 而不是针对 A。它只有是作品，它才会受到著作权的保护，所以 A 这个侵害行为才有意义。它的法感感觉是很好的。等一下，我想一下啊。运用 AI 其实。我改了写不出来，那就不算改变，都没有改变行为。那可以也可以去抄袭啊！抄袭侵犯了什么权利呢？我问你，就抄袭了他的复制权。复制权？对。哦，还有复制权。就是因为著作权下面有一套权利，包括一些什么信息网络安全传播权、复制权、发行权、发表权一套。哦。所以他们需要去想到底说是侵犯了啥权。我现在有一个权利是将这个作品改编成 C， 但是我 A 擅自的将 B 改成了 C， 对这叫侵权。好，有两条路。对了，你早就该站出来了，小杨。如果有独创性，那他就是对他改编权的侵犯。如果、呃、他这个不是作品啊、呃，对吧？也就是没有独创性。对，那不就连到这了吗？那他就抄袭了复制权。你不是创作出一个新作品就是复制，你 A 创造了一个东西跟 B 差不多，是不是就侵犯了复制权？所以你没有必要评价它是不是作品，没有。我觉得作品还是有意义的。你不然的话，你说到这个难道不打吗？你现在可以理解就是。为什么要构成新作品？啊、呃，我理不理解不是很重要，对，但是我反正我觉得，对，大家都觉得要提这个，只要能自圆其说就 OK, 对,对,对，我觉得对。他还在努力的说服，站在录综艺的节目来讲，没有这么烧脑的了，是，就站在一个法学课堂里似的，嗯、然后要要跟着他们去来思考他们的那种争执的点在哪。是的，运晨能不能特别简单的帮我们梳理一下，他们刚才是绕到哪个点上？呃，我觉得他们其实就是说，首先我们刚刚不是已经确认了，嗯
，正方是要说明 AI 侵权嘛，对不对？然后反方就是不侵权。那到底侵什么权呢？其实双方都提到了著作权里面的一个子权利，叫做改编权。改编权是什么意思呢？比如说小贺有一本书，它是一个文字作品，我把它作品改编了，我可能得到了一个新的作品。那这个新的作品是需要取得它的授权，我才可以去改编的。我如果没有取得他的授权的情况下，那我就是侵犯他的权利了。那个小梁，他觉得对方一定会说他是侵犯了这个改编权。如果要证明的话，得是我现在这个是一个新的作品才行。嗯。但是那个肖阳他在意的点呢，就是说，你如果说侵犯改编权是这个样子，但是你侵犯的不一定是改编权，因为著作权下面还有很多其他的权利，比如说那个复制权。是复制权。所以他想要反驳小梁的点呢，就是在于 ，AI 所创作的这个作品到底是不是作品？那这个东西的话，不重要，不重要。对的、嗯。如果告他复制权，他需要承认他是个作品吗？不需要。嗯，对。所以你去针对这个来论证他是不是个作品就没有必要性。对对对，因为前提是你要打的确实是改编权嘛，但是不一定呀。嗯。但你刚才说了，就梳理之后，确实我听着我觉得清晰了很多。所以肖阳这一队之所以绕，原因就是因为何运辰不在这一队。哎，如果你加入了这个队伍，效率就大大不同。希望如此，情况会完全不一样。哎呦，那他就应该强硬一点。但没办法，人已经。而且他最后其实已经想明白了，但是他说了一句：“他说既然大家都觉得这个有必要，那么我们就留这个。”其实作为队长。他掌握着这个真实的判断，他应该告诉大家，解释清楚。我认为我们讨论在这点是没有必要，就是他应该主动的引导大家的讨论的氛围。对，然后呢，还有确实有一个问题是在变场的这种情况下，不能以人数多寡来判断，千万不能说你们三个都都赞同啊，那我不赞同，觉得是这样子。当内部的这种争议被对方嗅到之后。对方会以此来攻击啊！是的，是的，是的，直接拿那个梁威的观点来问肖阳，然后肖阳这个时候站出来说：“我赞同。”那就得自己把这一点说一下，他心里没通啊。他如果说不赞同，对方就会一笑。你们商量清楚再来辩，好不好？对对对对，说你们我都窝里还倒呢，你剩下我们这边就不用打了，我就不断的挑你们俩的矛盾，让你们俩先说清楚，然后你们俩心里一慌啊，说不清楚是吧？你们自己没有理顺，好，听我们的，一陈述。尘埃落定，慌不慌？我帅了啊！哇，陈明老师这段的身体语言真的非常棒。你不看他说话，把声音瞄掉之后，肢体语言超级酷。呀！哇，非常精彩。其实我是一个变场 rapper， 嗯，绝对是这样的。舞蹈舞蹈辩论，所以你看，真的有时候领导的风格跟一个队伍真的很有关系。嗯。所以，我其实能够理解到肖央的难处。首先，他不是一个真正的公司领导，对，他不拥有一票否决权，对。其次，作为一个暂时的小组员，他得听取大家的意见。嗯。再其次，他并不确定自己的观点是否正确，他只是觉得有问题。所以在这种情况下，他让大家来讨论是正确的，但关键在于他们最后讨论的结果是否他能够说服其他人，你的这个观点是不对的。就比如说，给大家来一起来讨论，你看你能不能把我们三个人都变倒了？你要赢了，我们就听你的；你赢不了，那你还是要再回归到舞题上。是的，是的。而且他们其实陷入了一个比较危险的境地。他们准备辩论赛的时候，就是不允许我有没有想到的地方。但是现在小梁的话，他可能就是觉得对方一定会去准备这个，他们可能就忽略了其他的一些点。那这样子对于他们到时候上场的话，我觉得是蛮危险的一个。是的，是的。我觉得要给点时间，可能能说服梁威，但是他们现在看起来已经快要到八点了，似乎没有时间了。对，而且您没有办法预料到，如果 Kim 到八点之后，他又是什么样的一个反应<笑> ？Kim 也急了，说你们聊好了，我也 drop 了啊！<笑>对对对，对，以我的不算多的这个经验来判断，我发自内心觉得 Kim 内心有第三套想法，他就准备在八点一刻二十说。他八点都走了，他八点一刻怎么说？我我发给你们邮件，然后我先走了。其实准备一场比赛，确实问题会非常大。但是有的时候讨论是一回事，但真打起来也许是另外一回事。而且现在还不到八点，接下来晚上还会发生什么？第二天还会发生什么？我们也很期待。可以，我回家，回家。八点，八点，好期待八点钟哦。
，好想去看看他们的准备呀、啊。<笑>我在拜读那本小说，<笑>我给大家复盘一下。嗯，怎么？我觉得最好玩的一个点啊，就是我们的分组方式，它是用了一个呃 A I G C 的形式，你把每一个人的特点啊标签，对标签化，而且是他们自己想。我我我一看了 A I G C， 他还真不是瞎，瞎分的这几个，他有逻辑吗？他有点逻辑。他怎么分呢？他他会给你反馈一个这个他分配的理由。呃，你们觉得更看好哪个组啊？他要这么分的话，我是投肖阳那组一票的。啊？哎呀，这块有点受伤。<笑>肖阳那边的话，因为肖阳他之前做的研究就是知识产权的嘛，对，更适合就是一个稳定的发挥。其实肖阳他修的是知识产权法，简历的底下那个其实两篇就是 AI 的论文。那正中下怀了，可以啊。然后 Kimberly 是昨天晚上就直接把我怼办公室了，然后我跟他说他其实是在哪一步出了问题，导致最后的结论出错了。逻辑链是完整的，说明他的方法没错吧？<笑>就是中间有一步那个理解上出了问题啊、嗯，非本意的。你觉得他杀是本意的，我愿意让他来杀我。我觉得，我觉得他局限在了语言上，对，非本意的，他对这个这个中文的理解。然后我如果觉得他那步没有理解错的话，可能就没有胡明浩什么事儿了。是，对他，他就是他就是第二个通过的了。其实汪雨桐让我还是蛮有 surprise 的，我觉得他的解题思路其实是清晰的，分析还是比较全面的。对，梁威他的想法很活跃，思维是发散的，是帅的，<笑>帅，主打一个帅。现在大家都过多的看重肖阳对知识产权这块的钻研和理论的研究能力，但是你一个问题，你明知道心里肚子里有货，你怎么表达出来？我觉得不能小看胡明浩在辩论中的大赛中的经验和这种控场控场的能力。在我的课余时间都用来参加模拟法庭竞赛，我一共参加过四次 Jazz Up 模拟法庭竞赛和两次冒证杯的竞赛。在二零二三年举行的 Jazz Up 国际赛中，我们取得了国内赛的季军，并且我个人取得了全球赛的前五十强辩手。黄凯还是比较有 sense 的，嗯，对，他说。哎，我觉得侵权那方好打。那第二组的组长，你有这个权利来选择持方。对，我可能觉得侵权会好打一些。张海，相对而言，他法律基本功可能还有比较薄弱的一个体现。许文婷，罗金链是完整的，就是他的表述会是他的一个优势。但是也会出现这样一种情况，就是。有的你在辩论上你很有气势，或者你很犀利，或者你的逻辑很好，然后另外一方可能被你压得死死的，但他就一个点守住了，法官听到了，法官从他的角度来说，我这个判决可以这么下了，台阶铺得很实了，所以可能是在庭审上，我们外观看上去啊不占优势的那一方，哎，最后赢了 case， 这是有可能的。哎，这么看啊，有点被说服了，感觉他们也不错。哎，辩论这个东西有时候。有一个核心的人，有一个关键的点拿住了，就有可能会赢。从这个辩题来看啊，正方还是有天然优势的。你这种情况，我就属于侵权，我只要坚守住实质性相似，怎么打我都打不进来。就是，就是在没有新的立法的情况下，现阶段在中国想证明著作权侵权，还是只能用。实质性相似和接触，就根据判例来说的话，就是使用 AI 并不是一个单独的要件。嗯，它使用 AI 的方式就是让 AI 总结，让 AI 写。嗯，所以使用 AI 应该是对实质性相似做出贡献的一个点。所以我觉得实质性相似底下可以分两点，一个是研究它对 AI 发出的指令，第二个就是研究这篇小说，通过这两个来证明实质性相似。你们觉得呢？那我觉得可以。胡明浩是个定海神针，他能收服他的队友。他一说完，对方马上就围着一个方向再往前聚焦着走，但另一组就缺这样一个人。那我们就先看一下这个神鹰江湖跟对他的实质相似点。实质相，等一下，等一下。嗯，我我我觉得就是还是首先要知道什么样子的内容算是实质性相似。对对。呃，这个推理有三步检验法，第一个就是你确定一下
，这两个作品的相似之处是属于思想还是表达？然后第二步是，这两部作品的相似表达是原作品独创的表达还是惯常的表达？然后是比较是否构成实质性相似？这是一个就是推理过程。嗯，得开始写了，就那个十二点之前得交完。嗯。我跟黄凯写第一盘，因为正好他看了那个实事，然后你们，呃，一人挑一个，你们俩一人写一个。可以可以，那我写第二盘呗，一半清晨。不用写很细，然后多留点时间，多多读点东西。第一个，第一个，第一个就是。决定换。Hello， 我就小小的接一下，主要是怕你担心什么的。今天忙完了？没有，现在在写东西呢。声音变了。男朋友吗？嗯。好。还是不要打。哎，真的。你有没有发现女孩一打电话就？给你打，我没有办法进入工作状态。刚到这几天习不习惯嘛？咋样？工作归工作啊，是吧？咱们也是好好吃饭，好好睡觉，这个还是最重要的。那句话怎么说？轻舟已过万重山。可能当你过几天，你会觉得刚开始这些东西，现在想来可能累是累，但是你也确确实实学到了很多事情嘛，对吧？是的。嗯。他咋怎么了？啊，他哭了，压力太大。哎呀，这才第二天，我不知道明天怎么。各位律师好，我叫许文婷，今年是二十四岁。我的本科与研究生都来自于中国政法大学的法学院，啊，先后在贸仲杯、国际仲裁、模拟法庭参与了相关的比赛，然后也在北京仲裁委员会进行了实习。他有做诉讼的潜质，对，表达是非常非常好的，临场反应基本待人接物能力还是不错的。对，是的。很遗憾，刚才那位没通过。总体跑偏还是那个问题，就是你在形式上一骑绝尘的在跑，但民事上，我先问你，这个保险合同是有效的吗？免责条款看了吗？我根本找不到你的逻辑线在哪。受挫，而且有落差，对吧？刚开始的话是这个样子的，就是因为你不熟悉嘛，然后你很多东西可能也是第一次去接触，那我们可能完成的没有那么那么的。完美，万事开头难嘛，所以说不要有这么大压力，好吗？好的。其实就加油，加油是最重要的。然后多吃饭，让自己多开心一点，好吗？好的。加油。工作焦灼，情感的港湾。好，我要回去加油了。我现在时间很紧迫来。其实我现在特别担心的点是输出，到时候能不能说出来？对，这很重要，所以我们要练。哦，他又迅速投入工作状态了。对，职场人的心酸就突然间。最好每个人还是要说的都差不多，体现的那种 teamwork。你看他没有任何人看出来，他他甚至眼睛都不是红的。不想让这种情绪干扰到他工作。对，哎呀，也不能互相矛盾。是的。就是可能我会比较允许自己啊，比如哭一场，然后但是下一秒可能我就好了，就是接受低谷，然后触底反弹。坚韧，但其实它好像也是一种压力的释放呢。你想，这个品质是很好的。嗯。九点半了，对 ，Kim 要回家了。<笑>我是不是我坐好？发群一下可以。OK
，嗯，可以早点切好了，真的。嗯。那把我的书给握一下。好。效率好高呀你。如果我写的有什么错了，或者是你们不明白的话，你们就跟我说吧。OK， 我们以那个修订的形式来管理。OK， 写完了，下班了。他真的哎，他到这个点一定会反卷斗士。那么我现在看一下他的那个、嗯、怎么样呢？第一站就是实质性相似，对，又写了实质性相似四个点是吧？通篇都是实质性相似，我就说他自己心里还有一套，人家在争改编权还是复制权的时候，他一直在主攻实质性相似这一点。不知道是不是我理解出了偏差。嗯，我们一开始说这个实质性相似是最弱的一个点，结果现在反而成了我们最强的一个点，是吗？他自己的嗅觉是准确的，对，呃，我没有理解错吧？我觉得你要以实质性相似为重点，对，但是实质性相似我们是不。和他们是对半开的一个一个力量对比，但是作品的话，我们是作为一个杀手锏的存在，七三开或者说六四开这样，你觉得呢？啊，这样困了吗？咋整吧？哥，你是研究著作权法的，你是研究知识产权的。他其实就是听他说了之后，他一下子就。一下就绕进去了，对，人绕着跟你说，说一别的你也晕啊、嗯。你你混乱的点在哪里？嗯、哦，我不知道就，嗯，总感觉，嗯，不是，你只要，你真的你没有法律规定，你只要自己说服自己就行了，因为真的没有明确的规定说一定是对的或者一定是错的。如果有规定，就不会让我们辩论了。你也不要怕错，错了就错了嘛。我们大家一起努力的结果，对吧？总比想不出来好嘛，我觉得，对吧？哎，他就是很理直气壮的说一些可能并不是，<笑><笑>并不是特别值得推测的方式，对，这点很厉害，甚至认为他说的是很对，因为他太有理由了，他看起来，就是他的语气让我觉得好像是真的哈。<笑>这个人居然跟我写，居然跟我的观点一模一样。本质上，演绎作品必须原基础上进行独创性变化。这种变化应该是智力劳动的体现，不能以最终表现形式来认定为其为作品。所以，有论文的观点是支持我们的这个观点的。我现在爽到了，我现在爽到了，<笑>害怕了，队友害怕了，你一爽我就害怕了。<笑>我现在爽到了，我现在爽到了，<笑>是这个意思吗？<笑>我现在有点懵，你你有点有点懵，对我有点懵，<笑>两个人都懵，肖阳更懵，我居然是个小天才。<笑>你要不要引用一下他的文章？可以，可以，我找一下啊。哎，爽到了。好像可以有一个反光哎，可以看到他们。在这里，你看到我？没事，不用那么没出息。今天狠狠的踩踏他们。不行，笑到我了，戳中我，笑的天。真都假都。差不多了，是吧？我再检查一下，直接发群里。我直接刷了一部分，我忘了。你这个部分是补充在第一部分。补充了。刚刚那我补充了，就是实质相似性。稍等一下，我晚上把那个也加进来。
啊，我发群里了，出口。下班喽。我把这篇看完，你们先走呗。拜拜，明天见。拜拜我先走了，拜拜。你为什么会回去啊？我们再等等你回去。哎呀，好嘞，好，拜拜，拜拜。怎么办？现在谁能来出来主持一下这个局面？怎么办啊？怎么办？谁能够带他们逃离困境啊？他们没有想过，其中一个人去约那边一人聊会天儿去，直接过去就行。反正就先不说，对，反正就是喝点儿之后，都这两这两天那么累。<笑>他们需要个教练，真的，我他们 Kim 姐还走了。我现在理解为什么 Kim 就是干净利落的把自己的搞完就走了，因为他已经反正也纠结不出来。对，他已经发现了，第一，他说服不了对方；第二，他是对的。所以，我把我的做完，我写完，我有我的、嗯。他就直接对，就不争论了，不争论了，嗯，直接写了。用、哎、东西说话，明天完我的打，你们看着办了。就是节省时间成本。哇，好香港哦！哎，你准备的怎么样了呀？组里的大纲差不多准备好了。啊，已经十一点多了，要不交完文件，我回家再准备一遍稿。好啊，哎，我看你也带着浪琴小方格，哎。这款和你今天的穿着很搭哎，是吧？我最近一直戴着方形的表盘，看着特别复古精致。我也觉得，我这款就是红色的，很显白，正式场合或者朋友聚会也都能戴，好好看。A 如果从 B 改成 C， 那就鸠占鹊巢，他滥用了其他人的权利。我觉得观点有点少，你有没有觉得？没事，我来看看。进来，进来。你们，你们没关系。哎，这是个刺探军情加祸敌吗？哎，我的小伙伴们都走了。你怎么还不走？啊，我觉得，我觉得我们组写的很好，少不是，就是，而且我的逻辑一直非常混乱。他是请反方给他支招，是吗？就，就是说一整个不知道怎么办。嗯但是，但是我现在就是看那个论文的，已经已经已经已经一片虚幻，你知道吗？就是完全没有办法 get 到，完全没有 get 到那个重点，怎么办啊？救命！好吧，好吧，我不应该来找我的对手，说说。我也想知道怎么办。救命！<笑>你们什么时候回去、啊？我们我们可能再练一会儿就回去。对。他可能真的只想找个人说说话，他就一坐那儿，对面什么都不敢干。<笑>整一个你们的香蕉吃，行，随便吃。然后我走了，你们继续吧，我不打扰你们。多拿几根，你要不？<笑>哪一个行？我这过来醒个困。好。那边空调还是没开吗？好像开了吧，我觉得也不是很热。拜拜。拜拜。你们刚刚说，你们刚刚说，我们现在点主要就是，哎呀，你关上门，<笑>你关上门立刻，三二一开始，对，好可爱，嗯，它很可爱的
。对，因为健身就是他嘛。他真的是在做运动，其实也蛮厉害的，自律。首先，我觉得这个条款它其实是讲说，你已经确定了你是有损失要，我们去判断的损失数额是多少，对，你要判断。四点了吧，这。他一说完四点，那边就砍四点，因为我看到应该是雨桐，他把电脑放在旁边，想看着电脑努力的睁眼，但撑不住要闭眼。在正常情况下，这就是四点的状态。<笑>大师，我厉害厉害厉害 ！Kim 拿了四个点来论述，到底有没有在这个位置上构成侵权？运晨，你觉得他们在实证相似上来集中进攻，这个判断是准确的吗？我觉得还是准确的，因为正方他肯定要去论证的就是侵权嘛。嗯，那侵权无论说他们要打的到底是侵犯什么权，他都要结合具体的这个小说的情节去对比。嗯、那对这个东西的判断，其实就是一个实质性相似的判断。那梁威怎么办？一直在判断是不是个作品。梁威说：“早就已经投资在你看 AI 做的根本不是作品，赢了。<笑>你们后面的讨论没有意义。你要侵了权，侵了什么权？侵了改编权，改编权要是作品，我不是作品，赢了呀，朋友们。我们直接 win 了。最后还有一定要有个 drop my， 就是说完了之后，我的利润结束，啪一放，然后嘣落在地上。陈明老师，陈明，这个动作稍微过了一点，<笑>你稍微收一下。想象梁威，想象梁威。OK， 其实也是成长的痛苦和烦恼，对，是一个过程了。”虽然咱们现在说别人说的很热闹，真的到自己身上的时候，你也不觉得这个自己当时谁不是那样过来的呢？自己都什么时候都觉得自己挺挺帅，挺好。对呀、啊，对不对？对，而且我觉得对于梁威来说，他如果明天真的是这个样子打的话，然后他失败了的话，其实也对他来说是一次很重要的成长。当然是一次学习。offer 这么多季，他迷人地方就在这，他是一个万花筒中的镜子，他折射出各种人性。对，妙在妙在，每个观众都能在某一个截面找到自己的倒影，那一刻就又有共鸣，又有一种旁观所带来的一种改变的动力。是的，是的，就没有任何一刻会比这一刻意识到，哎，我的某些人格特质可能有一些进化的空间。所以我觉得人生有这么一个舞台，其实挺好的，嗯、特别好。这里边参与的每个人都可以在短时间内得到人生的很多的收获。小明哥刚才有说到，说有收获也有痛苦。然后你的你的偶像文婷，我的偶像对，今天他其实那个还就还挺触动的。他触动点不是他哭，而是他就哭了一会儿，回来之后就整理整理情绪，就他的队员都没有发现这个女孩出去哭了一下。这个好厉害，我觉得这是最好的心态，就是自我修复能力非常的强。对，而且他那个电话第一句话一出，你就知道应该是男朋友。嗯，这是女生的一个特点吗？会，工作场合跟，就是本人可能不知道，但是你知道旁边的工作人员会提醒你，嗯，他在，因为你会这样啊，好正常啊，喂。<笑>好真实，非常，所以他刚那个真的非常真实，什么什么，就藏不住，真的。所以刚才那真的好生动哦，甜甜的，我觉得就是要允许每一种情绪的存在和它的表达，是。就是我今年六月份的时候，因为当时又要考期末，其实也有嗯工作上的一些其他的安排嘛，就是时间是很冲突的。然后我那段时间其实我自己给自己的压力也就是很大的，我反正每天就是就是莫名其妙的就会烦躁。一般的话还是。不愿意去跟别人说嘛，嗯、因为总总是会觉得说，呃，我说了之后会不会有什么不好的影响，或者别人会怎么样看我？但是后来当我发现把我的这种心事儿非常坦诚的表达出来之后，我一下子也就好过来了。嗯，困扰我可能半个月一个月的情绪，它一下子就消散了。我一下又回到一个非常好的状态，去面对，比如说考试啊、工作啊，然后。呃呃,呃，非常幸运的是，那段时间都完成的还可以，对，得到了一个，还得到了一个比较好的结果，就是找到一个适合自己的，但是又合理的，不妨碍别人的这种发泄方式。嗯，我在演中国合伙人的时候，就设计一场戏，本来那场喝醉了酒打架的戏是没有的，但后来因为当时我也是碰到了，大家嘲笑我英文啊，什么脑袋掏啊，就类似于什么。
这样子的一一段时间，然后我特意挑了一个英文老师的角色，我当时压力也挺大。我后来看了剧本之后，我在拍那场戏的前一天，我就跟可心导演说：“我说导演，我说我觉得一个人不可能完全没有发泄点的，不可能一直憋着的。我说那不是一个真的人。我说那场戏啊，呃，演到喝酒的时候您别停机，我可能会多演一点。哦，后来其实看了之后，我觉得那个是很真实的。”导演觉得很好，也是因为就是兄弟之间啊，不是说只是大家想当中搂着你好我好，不是，有时候情感反倒是这样子的，就是我们之间有时候说不了，那我们不如就用别的方式发泄一下，只要不伤及到彼此的情况下，你发泄完了，第二天我们又可能变得更好。哎，对的，而且要接受自己的脆弱和接受自己的各种情绪和不完美。有时候不要把自己好像逼得我一定要怎么怎么样的。嗯，比如说我有不好的情绪，然后我是会先自己消化。如果我自己消化不掉，我就会就睡大觉。如果我睡一觉，我第二天醒来，我发现我那个情绪还是没有完全消化掉，我这个时候可能才会给我的好朋友打电话，然后从头到尾说一遍之后，哎，就舒缓了。如果再遇到更大的事情不行，我就去旅行。嗯。走出去看看，就去看大自然，去看那些环境，你就会觉得景色。对你去看海，或者是看山什么，你就会觉得，哟，这算什么？是看完之后你就觉得那也不是事儿。其实世间万物都是这样子，你不经过时间和事情的沉淀、经历和挫折的积累，你永远不会成为芬芳的那一刻。所以破茧成蝶是非常痛苦的。哇，讨论的好深入。小明哥，值得嘹亮的掌声。文婷小小的一段哭泣和一段充满爱的电话，就导致我们一个深夜走心局。朋友们 ，AI 好不好？<笑>我们 AI 的辩论赛还没打呢，太感性了咱。<笑>我们来看一看八位的辩论情况到底怎么样，一起来看，来吧。最近在兰蔻谱写你未来小程序上学习了保持职场积极心态的三个策略，分享给大家。首先，第一个是人际积极，建立良好的人际关系，多发现其他团队成员的亮点。第二是认知积极，多看事情好的一面，不要做太多坏的预设。第三是行动积极，去积极主动的学习，能力提升了，自己也会更加自信。想拥有职场新手陪伴好朋友，用微信搜索“兰蔻谱写你未来”吧。今天的辩论正式开始。您只是单纯的告诉 A I G C， 你只能借鉴，不能抄袭。我非常想请问一下 ，A I G C 真的能够判断什么是借鉴，什么是抄袭 ？A I 生成的这篇所谓的文章是作品吗？我们不否认你们进行了一点点的独创。著作权保护的作品必须为人类的创作成果具备最低程度的创造性。这个作品的归属到底是谁？我觉得您方一直在逃避一个最实质性的问题，那就是您方的作品是不是与原著作权的作品有实质性相似？哦，肖阳是不是没怎么说话呀？有没有可能那个绝地翻盘的女娲是她呀？没有说过话，是，确实不知道该怎么说。哦，对，我个人觉得应该是胡明浩，我觉得他们应该是有备而来。胡明浩，我感觉他在这个队里太累了。我们评议完了啊，一会儿你们准备查收邮件。哦、oh, ，what？ 天啊，这么残忍！一口美味曲奇，工作状态满分。本节目由超好吃的趣多多曲奇独家冠名播出，实力高能进阶 ，offer 轻松到手。感谢惠普星 Book Pro 十四锐龙版联合赞助播出。兰蔻不谢你未来线上学习平台，赋能女大学生职业发展。本节目由兰蔻赞助播出。美味持久在线 ，offer 随时开炫。本节目由清爽根本停不下来的炫麦行业赞助播出 ，offer 令人心动。英式派伴你逐梦，感谢凭实力智领先行的东风本田英式派赞助播出，展露优雅真我，职场得心应手。本节目由时刻优雅的浪琴表赞助播出。
。上一腾讯视频《令人心动的 offer》第五季节目讨论区，参与节目投票话题讨论；上微博参与《令人心动的 offer》议题辩论，畅所欲言你的观点。更多精彩资讯尽在新浪娱乐微博综艺、新浪综艺。感谢独家社交媒体平台微博对本节目的大力支持，感谢首席合作媒体新浪娱乐微博综艺、新浪综艺对本节目的大力支持，感谢网易新闻、新浪新闻、界面新闻、智娱、成果娱乐、影视聚焦、环球在线、Do News、一点资讯、华语之声、天意视讯、WiFi 万能钥匙、中华万年历、知乎、丽丽城传媒对本节目的大力支持，令人心动的 offer 第五季每周二、周三十九点更新上下集，会员抢先看四十八小时，每周五中午十二点加更版，每周六中午十二点陪你看 offer， 会员专享更多精彩，周中还有独家采访、神秘直播随机掉落，令人心动的 offer 第五季每周二、周三十九点更新上下集，会员抢先看四十八小时，每周五中午十二点加更版，每周六中午十二点。陪你看 offer， 会员专享更多精彩。周中还有独家采访、神秘直播，随机掉落。